皆さんこんにちはメタボのおっさんですお待たせいたしました今日は大阪府の美濃市にやってきました美濃市にはあのいいことあるぞをミスタードーナツの1号店が復刻されているということで早速美濃まで行ってきましたそして目の前の山の中腹にある建物はあのの CM で懐かしい美濃温泉観光ホテル今は大江戸温泉物語になってますが阪急の創設者小林一三さんはあの地に大正時代に民間の動物園を作らはったんですよねでまあ動物園目当てに鉄道で客を運ぶっていうことを、まあ、計画して作らはったんですけどそないにヒットせんかったらしいですねえそして1970年え万博が北摂まあ美濃じゃなくて吹田なんですがで開催されて大阪はまあ今でもその万博があって大阪は発展したとこう思ってはる人が多いのでね<笑>また2025年にえ万博やらはるんですけどまあ私やったらパロって浦沢直樹と組んで。あっちの万博やった方がおもろいんちゃうかなと思うんですよね。あの古田新太さんが歌ってるむっちゃ上手な万博のテーマソングもありますしね。あの世界観大好きなんですが、まあ、きっとそれは実現されないでしょうね。1970年の大阪万博でいろんなものが変わりました。えー、例えば電気なんですが、あの時初めて原子の日と言って、まあ、福井県の原発で発電された電気が万博会場に送られてくるとかあと食文化でいうとロイヤルホストのようなファミレスが日本に急激に広がったのはこの万博からですそして UCC の,あの缶コーヒーですね瓶から缶が広がったのもこの万博やと言われてますそれとかあ元、えー、ごついネタで言うとあのケンタッキーのフライドチキンもえー、この万博で紹介されてその後、えー、美濃に1号店ができたとその同じ流れとして、えー、ドーナツドーナツも、えー、ミスタードーナツが、えー、これまた同じく万博会場でものすごい人気で、えー、その後、えー、美濃に1号店を作って、えー、またたくまに全国に広がっていったとそれまでのドーナツっていうのはアンドーナツが、えー、ドーナツ代名詞やったんですけど、まあ、その概念を覆すのがミスタードーナツです、まあ、なんでこんな詳しいかというと昔ダスキンでバイトしとったんでまあいろいろそれはダスキンの膝元エッサカーマッチブラの時に、えー、披露したいと思うんでまたお楽しみにしといていただけたらと思うんですが、えー、今歩いてるのは美濃本通り商店街この本通り商店街の、えー、南の端に、えー、今回ご紹介するミスタードーナツの1号店がありますこの床屋さんの横見えてきました0001と書いてあるこのお店ですダスキンってこういうなんていうか昔をもう一回ほうじくり出してきてブランディングするっていうのをなかなかやるなと思うんですがまあ本当の1号店の場所はもう少し、えー、阪急電車より、えー、踏み切りの根木に、えー、独立した店舗であったんですがさすがにその土地まで買収はできひんので創業の地に、えー、一番近い場所で、えー、当時の電飾とかで復刻するっていうのはもうすごくええー、ことやと思いますでミスタードーナツって CM がなかなかインパクトがあって所ジョージさんと片桐杯里さんそしてダウンタウン出てましたあのダウンタウン今フレンチクルーラーで片方話題ですけどダウンタウンはミスドの CM に出てたんです昔そしてこのミスタードーナツは外観だけでなくて当時のドーナツが食べれるとなんか時々復刻販売なんかしてるそうですけど他の店は期間限定でこうやって懐かしいドーナツが食べれるのは美濃店だけだそうです復刻してくれはるんやったらあの丸くて上にキウイとかなんかみかんのジャムが乗って周り生クリームでこう土手作ってあるなんかドーナツあれ食べたいっすよあの上に透明なフィルムパンってこう貼ってくれはるやつねあれ
打てへんのかななんか今度ちょっと投書してみますわ懐かしのドーナツは1段目に並べてあってどれも懐かしいあツイスティーとかコーヒーロール特に懐かしいでお店も昔風のインテリアになってますでも落書きしたら怒られるんやろな見せてもらおうかミスタードーナツ1号店のセイノートやらを店内にはミスタードーナツの歴史みたいなのが壁にかかってあってこれ読むと結構面白いんですよねでダスキンの働きさんならまあご存知の話だと思うんですがこの創業者鈴木誠一さんが、えー、このミスタードーナツのフランチャイズ券を買い取る時に1億5000万とか当時の金で言われてもうそんなあのダスキン事業のね何倍もする権利金払われへんわでもこれ払えばきっと世の中変わるっていうこの決断をしたみたいな話を聞かされるんですけどその話も載ってます。ダスキンはもともと掃除用品のレンタル会社だったんですけどもうこの社名はダストと雑巾を合わせた名前だというのはまあ有名なんですがこのミスタードーナツの成功を皮切りにフード事業部立ち上げてます、えー、今やったらカツカツ子会社化したけどまあダスキングループあとは日本水産とザドンっていうのもやってましたしえー、ホグシティダイナー土葉ヌーチ、えー、それとあのバブル時代のね大阪ではもう、うん、知らん人はいないというあのカーニバルプラザ大阪では私をスキーに連れてってじゃなくて私をカニ食いに連れてってっていうぐらいもうバブルの時はね有名やったお店なんですがあとまああんまりミスドの中で最近食べへんから気づかんかったんですけどカフェオレ頼んだら陶器で出てきました今でも全店そうなんかなちょっとごめんなさい勉強不足なんですけど店で食べたのは懐かしいドーナツじゃないんですけど美味しくいただきましたえそして懐かしいドーナツは一通り買って家で食べようということでえ買ってきましたえ娘なんか初めて食べる味あるんちゃうかなと思うんですがえー、特にねコーヒーロールとツイスティーは懐かしいですよねでどっちも食べんのに手ベタベタになるんですけど味は昔のままでした久々に食べた懐かしいミスタードーナツ美味しかったですミスタードーナツといえばドーナツ買ったらもらえるグッズも有名でしたが原田治とか江口久志もまあ素敵なんですが特にあの初期の頃のアメリカのお化けゴブリンのね、えー、キャラがインパクトがあるというか今でこそハロウィンハロウィン言ってるけどあの頃そのかぼちゃのお化けみたいなん表に出してきたんはミスドだけやと思うんですよね。えー、一時そのコンビニとかでドーナツ置き出したりとか。クリスピードーナツとかダンキンドーナツとか洗ってのドーナツ屋が入ってきてちょっとミスドを衰退していってんのかなと思ったんですけどいちご店で久々に懐かしいドーナツ食べてやっぱ50年以上あるドーナツ屋もうやっぱなかなか他に置き換わることはできひんなと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録いいねボタンコメント等お待ちしておりますそれでは皆さんまたバッハハーイ